ገጽታ ወይም ኢፋ የሚደረግ ነገር ካለ በፍርጭቱ መሃል ተመልሽ ይመጣለው መልካም አንተም እንዴት አመሽስ ክንድር አድማጮች ያዲሱ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ማንነት ይፋል ይደረግ ጋዜጠኞች በመጠባበቅ ላይ ከሚገኙን በስፍራ ዘጋቢያችን እስክንድር ነው የገለጠልን ከተኛ ያለውን የሆነውን ሊነግረን ቆየት ብሎ ደሞ ይመለሳል አዲስ ይገናውታም በነበረ አሰራር ነው ምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ በፓርቲ ደረጃ የያደግ ምክር ቤት የያደግ ልቀ መንበር ይመርጣል እስካሁን ባለን ባህል የያደግ ልቀ መንበር አውቶማቲካሊ የያገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል የሰማቸውቸው ደግሞ የያድግ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶሽ ፈራሽ ብቴ ናቸው ከዚህ ቀደም ከተናገሩት የተወሰደ ነው የጽፈት ቤቱ ለቀ መንበር ሞነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማንነት አስመልክቶ ኋላ ላይ በሚኖሩን ዘገባዎች ከደረሰን መለከታለን As far as we are aware we know that there are at least 6 journalists and bloggers now being detained in terms of እኛ ስከምናቀው ስካሁን ቢያንስ 6 ጋዜጠኞችና የኢንተርኔት ላይ አምደኞች ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያዘ ከታሰሩት መካከል ይገኛሉ በዚህም እኛ በግልጽ በጣም አዝነናል ድርጊቱንም አውገዘናል አሁን የሰማችሁት ደግሞ ያለም አቀፉ የጋይጠኞች ደንነት ተሟጋች ቡድን ሲፒጂ የአፍሪካ ፕሮግራም አስተባባሪ አንጄላ ኩንታል ናቸው የዚህንም ዝርዝር ይዘናል በመጽሔቱ ፍለግዚ ይቀርባል ከዋናው እና ዜና መካከል ቀደም ሲል እንደነገርናችሁ ምን ተጠብቀው የጠቅላይ ሚኒስትር ሹመት ከመጣ ዋና ዜናችን ይሆናል ከዛ በተረፈ ከአፍሪካ ዜና አንድ የኬንያ የህግ ባለሙያ አውሮፕላን ማረፊያ ከባለስልጣናት ጋር ፍትጫ አገጥመዋል የግብጽ ፕሬዝዳንት ያመርጫ ሁለተኛ ቀኑን ይዟል የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ጄኮብ ዙማ በሙስና ሚክና ተጠርጥረዋል ከታዩ ሳምንት ላይ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ እሚሉ ይገኝባቸዋል ሳምንታዩ ቅንብሮች ሐኪሙን ይጠይቁና ሌላም ጤና መደበኛው ዝግጅታና ዝግጅታችን አለ ሌሎች ቅንብሮችና ዘገባዎችን አክለን ከዛሬ ማክሰኞ መጋቢት 18 2010 ዓ.ም ምረስ ወጭታችን ጋር አስተናጋጆች አሉ አከበደና አዲስ አበበ ብርሃን ኃይሉ ፕሮግራሙን ታቀነባብራለች ኦልዴስ ደግሞ የቴክኒክ ማንዲሳችን ነው እንደምናምሽታችኋል በቅድሚያ ያለም ዜና እናስማለን ከዱባይ ተነስተው ኬንያው ጆሞ ኬንያ ተዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የገቡት ትውልድ ኬንያ ጠበቃ ሚጉና ሚጉና በርሳቸውና በኢሚግሬሽን ባለስልጣናት መካከል ፍትጫው ተጣጥፏል የአሜሪካ ደምጹ ዘጋቢ ቢኤምጂ ማሪፊ ያጠናቀረውን ዘገባ አዳነች ፍሳ እየተቀርባለች ከሰባት ሳምንታት በፊት ከኬንያ እንዲወጥ የታዘዙት ትውልድ ኬንያ ጠበቃ ሚጉና ሚጉና በአውሮፕላን ማረፊያው ላይ ሆኖ ኬንያ ለመግባት በሚያደርጉት ሙከራ ፍትጫ ላይ ናቸው የምግና ጥበቃ ተቃዋሚው ወደ ትውልድ ሀገራቸው እንዲገቡ ሲል በመንግስት ላይ ክስ መስረቷል አንድ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሚጉና ባስጨቋይ ተለቀው ነገርቡ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ በይኗል ፍርድ ቤቱ ጥበቃ ወደ ትውልድ ሀገራቸው ለመመለስ እንደሚችሉ ባለፈው ሳምንትም በይኖ ነበር የኬንያና የካናዳ ዜግነት ያላቸው ሚጉና ባለፈው የካቲት ወር ከኬንያ ሲባረሩ የኬንያ ፓስፖርታቸው ተወስዷል የተጓዙት ታዲያ በካናዳ ፓስፖርት ነው ትላንት ጀሞ ኬንያታ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ እንደገቡ ወደ ሀገር ለመግባት እንደሚችሉ የሚገልጹ የፍርድ ቤት ብይን ቅጂ ያዙ ቢሆንም ባለስልጣኖች ወደ ሀገሪቱ አትገባም ብለዋቸዋል የኢሚግሬሽን ባለስልጣኖች ተበቃውን ወደ መጡበት ዱባይ ሊመልሷቸው እስከ ሞከር ድረስ ሄደ ፍትጫ ውስጥ ገቡ ሚጉና ወደ አውሮፕላኑ አልገባም በማለት በመወራጨታቸው አውሮፕላኑ ትቷቸው ሄደ ትላንት ለሊት በአውሮፕላን ማረፊያው ላውንጅ ውስጥ እንዳደሩና በ24 ሰዓታት ውስጥ ምግብ እንዳልቀመሱ አንድ ዘመዳቸው ተናግሯል የኬንያ ብሄራዊ ተቃውሞ ንቅናቄ መሪ ነኝ የሚሉት ሚጉና ሚጉና እንደ አውሮፓ ቁጣጥር ባለፈው ጥር 30 ቀን የህزب ፕሬዝዳንት በሚል ኬንያ ውስጥ በተደረገው የራይላ ኦዲንጋ ቃለ መሐላ ላይ በነበረቸው ተሳትፎ ምክንያት ከሀገር ተባረው ነበር የኬንያ ተቃዋሚዎች መሪ ራይላ ኦዲንጋ ሚጉና እንዲለቀቁ ጥረት ለማድረግ ወደ አውሮፕላን ማረፊያው ሄደው ነበር ሚጉና ባለፈው ሁድ ለአሜሪካ ድምጽ በሰጠት መግለጫ ውላድሮ ኬንያ ታንና ኦዲንጋን ሊተካ የሚችል አቤታው ንቅናቄ የመምራት እቅዳለኝ ብለው ነበር የግብጹ ፕሬዝዳንት አይ ምርጫ ሁለተኛ ቀኑን ይዟል አንድ አንድ መራጮች በስሜት ድምጽ ሲሰጡ በሌሎች አካባቢዎች ደግሞ ሰው ምንም ግድ እንዳልሰጠው ተክሶ ኤድዋርድ ኢሬኒያን ለአሜሪካ ድምጽ የዘገበውን ቆንጅ ይታየ ይዛቀርባለች 
የግብጿ ካሊዮፒያ ክፍለ ሀገር ካሱስ ከተማ የሙዚቃ ባንድ ሲአልፍ ጎዳናው ዳርና ዳር የተኮለኮለ ሰው በሆታ ያጅባል በአቅራቢያው በሚገኝ የመርጫ ጣቢያ መራጮች ድምጻቸውን ሲሰጡ ጥቂት 100 ሰዎች ያጨበጭባሉ የሀገሪቱ የዜና ማሰራጫዎች ድምጽ ሊሰጥ የወጣውን ሰው ቁጥር አለፍ አለፍ ይያሉ እየገለጹ ነው በሁለተኛው የግብጽ ትልቋ ከተማ እስክንድሪያ በዛት ያለው መራጭ ድምጽ እንደሰጠ በደቡባ በጎብኞች ተዘውታሪ ከተማ ሉክሶር ደግሞ ከባድ ወበቅ ስላለ አንዳንዶቹ ነዋሪዎች ሊወጡ ባለመቻላቸው ምጭምር ቁጥሩ አነስ ያለ መራጭ እንደወጣ የሀገር ውስጥ ዘገባዎች አመልክተዋል ዋና ከተማው ካይሮ ውስጥ ደግሞ አንዳንዶቹ የድምጽ መስጫ ጣቢያዎች ዙሪያ ብዙ ህዝብ የነበረ ሲሆን ሌሎች የከተማው አካባቢዎች ደግሞ ባዶ ነበሩ ለማለት ይቻላል وانك ولكنه يتوافد عليها الان ولكن بالنسبه متوسطه على كافر ال شيك كفل هاجر يوردا مرجا بالا سلطان زاري يوطاو مراج قطر كتنانتو يانس مهونون تكسو ሙቀቱ በረድ ያለ ሲሄድ ድምጽ ሰጪዎች ይወጣሉ ብለው እንደሚጠብቁ አስታውቀዋል ፕሬዚዳንታዊ ምርጫው የሚጣናቀቀው ነገ ነው ስልጣን ላይ ያሉት ፕሬዚዳንት አብደል ፋታ ኤልሲሲ እንደሚያሸንፉም ነው የሚጠበቀው ብቸኛው ተፎካካሪያቸው የጋድ ፓርቲው መሪ ሙሳ ሙስጣፋ ሙሳ ናቸው ሲከ ኮይስ በኤልሙር መሸብ ሰላሴ የግብጽ የሰባዊ መብቶች ብሄራዊ ምክር ቤት መሪ መሐመድ ፋይክ ምርጫው ይህ ነው የሚባል እንቅፋት በሌለበት ሁኔታ እየተከናወነ ነው ብለዋል አንድ አንድ መራጮች ግን የመዘገቡን አይመስለንም የሚል ጥርጣሪ እንዳላቸው ገልጸዋል ባንዳንዶቹ የካይሮ አካባቢዎች የኤልሲሲ ደጋፊዎች ባንዲራ ያው ለበለቡ ነዋሪዎች ወተው ድምጽ እንዲሰጡ ሲቀሰቅሱ ይታያሉ ዛማሌክ ቀበሌ በአንድ የካይሮ የስፖርት ክበብ ደግሞ ምርጫ እየተካሄደ መሆኑን ወጣቶች ምን አገባኝ በሚል ስሜት ይመስላል የስፖርት ልብሳቸው ለብሰው የእግር ኳሳቸው ይጫወታሉ በድምጽ መስጫ ጣቢያዎች የሚደረገው ጥብቅ የጸጥታ ጥበቃ እንደቀጠለ ነው ፖሊሶችና የጦር ሰራዊት አባላት በተለያዩ የከተማው አካባቢዎች በተጠንቀቀመዋል ኔቶ ማለት የሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን አገሮች ድርጅት በሰጠው መግለጫ የቀድሞውን የሩሲያ ሰላይና ባለቤታቸውን እንግሊዝ ውስጥ መርዘው ገድለዋል ተብሎ በተጠረጠሩ ሰባት ሩሲያውያንን ከድርጅቱ ተልቆ አባልነት እንዳባረረ ይፋድርጓል የኔቶ ዋና ጻፊ ጄንስ ስቶተንበርግ ዛሬ ማክሰኞ በተናገሩት ቃል ሰባቱ ከድርጅቱ ተባረዋል ሌሎች ሶስት ደግሞ ያባልነት መጣውቂያቸው ታግዷል ማለታቸው ተሰምቷል ይህም ሩሲያ ላደረገችው ጥፋትና ላሳየችው ያልተገባ ስነ መግባር ከገቢውን መልእክት ያስተላልፋል ብለን እናምናለን ሲሉ ዋና ጻፊው አክለው ተናግረዋል የሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን ድርጅት ሩሲያ ከሚሽኑ ውስጥ የነበረትን ተሳትፎ በ10 በመቀነስ በተክላላ 20 እንዲሆን እንደተወሰነም ነው ስቶተንበርግ ያስታወቁት ባለፈው ሁድ በአንድ የሳይበሪያ ገበያ አዳራሽ ተነስተው ብዙዎች ህፃናት ለሆኑበት ለ64 ሰዎች ሞት ምክንያት ለሆነው የሰዓት ቃጠሎ ተጠያቂ ለሆኑት ተገቢውን ቅጣት እንደሚሰጧቸው የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን አስታወቁ በድጋሚ የተመረጡት ፕሬዝዳንት ይህን የተናገሩት ዛሬ ማክሰኞ ቃጠሎ ወደ ተነሳ አባት የኢንዱስትሪ ከተማዋ ኬመሮቮ ከበረሩ በኋላ ነው ፕሬዝዳንቱ እዚያ እንደደረሱ ሰለባዎቹ መታሰቢያ ላይ ያባባ ጉንጉን አስቀምጠው ነገረቡ ደግሞ በሄራዊ ሀዘን ቀን እንደሚሆን ይፋድርጋል በነገሩ የተቆጡ ብዙ ሺ ተሰላፊዎች በከተማዋ ዋና ዋና አደባባዮች በመውጣት ቃጠለው በነጻ ምርመራ እንዲጣራላቸው ጠይቀው ነገሩን ለማድበስፈስ የሚሞክሩ አንድ አንድ ባልስልጣናት ደግሞ መክሰሳቸው ታውቋል ቃጠለው የተነሳው ትምህርት ቤቶች በተዘጉበትና በገበያ አዳራሹም በርካታ ህጻናት በሚገኙበት ወቅት በመሆኑ በህزب ዘንድ ይበልጥ ቁጣና ንዴት እንደከሰቀሰም ታውቋል በመጨረሻም ወደ ቻይና የተጓዘ አንድ የሰሜን ኮሪያ ከፍተኛ የሉካን ቡድን ቤጂንግ ላጭር ግዜ ጎራ ብሎ ነበር ይህም ተነጥለው የሚገኙት የሀገሪቱ መሪ ኪም ጆንግ ኡን ከቻይና ባለስልጣናት ጋር ዋና ከተማው ውስጥ እንደ ተገናኙ ጥርጣሬን አስከትቷል ይዘና አውታሮች እንደዘገቡት የሰሜን ኮሪያን የሉካን ቡድን አባላት የጫኖ ባቡር ዛሬ ማክሰኛው ከሰዓት በኋላ ከፍተኛ የጽጥታ ተበቃ ባለበት ሁኔታ ከቤጂንግ ሲነሳ ታይቷል ውስጡን ነማ እንዳሉ ግን በርግጥ የታወቀ ነገር የለም የሰሜን ኮሪያውን ባለስልጣን ማንነት ለማወቅ ያለው ጥርጣሬ የተጀመረው ሰኞውኑ ሲሆን ያም ፍንጭ ተገኘው ደግሞ ከጃፓን ቴሌቪዥን እይታ መስል እንደሆነ ተነግሯል 
ተማንኛውም የሰሜን ኮሪያ ባለስልጣናት ይህን መሰል ያልተለመደው ጉብኝት ወደ ቻይና አድርገው እንደማውቁ አንድ ተንታኝ አስተዋቀዋል ተንታኙ ቾንግ ሴንግቻንግ ይህን ያስተዋወቁት በኢሜል ባስተላለፉት መልእክት ነው ሰሜን ኮሪያ ሆነች ቻይና ግን ይህን ጥርጣሬ በተመለከተ ስካውን አስተያየት አልሰጡም ፍርማጮች ለሰዓቱ የታዘው የዜና ጊዜ አበቃ ክብራትና ቁራን አድማጮች የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ማርኛው ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፉን ስርጭታችን ነው የሚሽቱ አስተናጋጆቻችሁ አሉ ለአከበደና አዲስ አበባን በአለም ዘና የጀመረው ምንበኛው ፕሮግራማችን በ19 እና በ5 ሜትር ባንዶቻችን ሞገድ እንዲሁም በናይል ሰዓት እስከ ምሽቱ አራት ሰዓት ከተላላ አብራችሁን አንሹ አሁን ወደ አብይ ርስ አለም አቀፉ የጋይጠኞች ደህንነት ተመዋጋች ቡድን ሲፒጂ በቅርቡ ከስር የተፈቱትና መሰንበቻውንም ለዳግም ስር የተዳረጉት ስድስት ጋይጠኞችና የኢንተርኔት አምደኞች ባስቸኳይ እንዲፈቱ ጠይቋል ድርጊቱንም እንደሚያወግዝ አስተዋቀዋል የድርጅቱን የአፍሪካ ፕሮግራም አስተባባሪ አንጄላ ኩንታልን ያነጋገረችው ጽዮን ግርማ ዝርዝሩን ይዛለች በቅርብ ጊዜ ከእስር የተፈቱትን እስክንድር ነጋን አንዱ ዓለም አራገይንና ተመስገን ደሳለኝን ጨምሮ 11 ሰዎች ከእሁድ ጀምሮ በእስር ላይ ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል ስድስት ጋዜጠኞችና የኢንተርኔት ላይ አምደኞች መሆናቸውን ዓለም አቀፍ የጋዜጠኞች ደንነት ተሟጋች ቡድን ሲፒጂ ያስታውቃል። የድርጅቱን የአፍሪካ ቀንድ ተከራካሪ አንጀላ ኩንታልን አነጋግረናቸው ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ጠንካራ ጋዜጠኞችና ጸሐፊዎችን ለማፈኛ ሊጠቅም ከመበት አይገባም ብለዋል as far as we are aware we know that there are at least six journalists and bloggers now being detained in terms of እኛ ስከመናቀው ስካሁን ቢያንስ ስድስት ጋዜጠኞችና የኢንተርኔት ላይ አምደኞች ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያዘ ከታሰሩት መካከል ይገኛሉ በዚህም እኛ በግልጽ በጣም አዝነናል ድርጊቱንም አውገዘናል ጉዳውን የበለጠ የከፋ የሚያደርገው ደግሞ ከዚህ ቀደም ተቀባይነት በሌለው መልኩ ከ2 እስከ 7 አመት በእስር ላይ የነበሩ ጋዜጠኞችና ጻሃፊያንን በድጋሚ ማሰሩ ነው ይላሉ አንጀላ ኩንታል Firstly we we call on Ethiopian authorities to disclose what the crime is that they are accused of. We have yet to በመጀመሪያ ነገር እስረኞቹን በምን ወንጀል እንደከሰሷቸው በግልጽ እንዲያሳውቁ ለኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጥሪ እናቀርባለን። ጥፋታቸው ምን እንደሆነ እንኳን በግልጽ የሰማነው ነገር እስካሁን የለም። የኛ ስጋት እነርሱን አስሮ ለማስቀመጥ እንደ ሰበብ እየተጠቀሙበት ያሉትን ምክንያት ነው አሁን የሚናገሩት። ማንም ከቁም ነገር ሊቆጥረው የሚችል አንዳችም የረባክስ አልተመሰረተባቸው የጋዜጠኞች ደንነት ተሟጋቹ ቡድን ሲፒጂ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት አሁን ኑ ስረኞችን እንዲለቅ ጠይቋል ከታሰሩት 11 ሰዎች መካከል ለስክንድር ነቃ ተመስገን ደሳለኝ ዘላለም ወርቃ ገኘው በፍቃዱ ኃይሉ ማህሌት ፋንታሁንና ይድነቃቸው አዲስ ጋዜጠኞችና የኢንተርኔት ላይ አምደኞች መሆናቸውን አስተውቋል ከነዚህ ውስጥም በጣም በቅርቡ ከእስር የተፈታውን ጋዜጠኛ ስክንድር ነቃን ጨምሮ ሁሉም ከዚህ ቀደም በተለያየ ጊዜ ታስረው የተፈቱ ናቸው በተጨማሪም እንዲሁ በቅርቡ የተፈታው የቀድሞ የአንድነት ፓርቲ አመራር የነበረው አቶ አንዱ ዓለም አራጊን ጨምሮ ወንሸት ሞላ አዲሱ ጌትነት ስንታየው ቸኮልና ተፈራ ተስፋይም አብረው ታስረው ይገኛሉ። የድርጅቱ የአፍሪካ ፕሮግራም አስተባባሪ አንጄላ ኩንታል ከዚህ ቀደም ከመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ወይም ከሚኒስትሩ ከራሳቸው መረጃን እንደሚያገኙ ገልጸው አሁን ግን እንብዛም የሚያረካ ነገር እንዳላገኙ ይናገራሉ። You know we we deal through uh, the minister of information and the ministry itself um ላገኛቸው ትላንት ሞክሬ ነበር እንደገናም ሞክራለሁ ኮማንድ ፖስቱንም አግንተን የሆነ ሰው ለማነጋገር እንጥራለን ነገር ግን የሰባዊ መብቶችና የፕሬስ ነጻነት ተሟጋች ድርጅቶች ግንባር ገጥመው ወይንም ኃይሎቻቸውን አስተባብረው የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ይያደረጉ ያሉትን ነገር ጨርሶ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን እንዲገነዘቡት ለማድረግ በሚያስችል ሁኔታ ድምጾቻቸውን ማሰማት አለባቸው እናም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ጋዜጠኞችንና ሌሎችንም ለማዋከብ ለማንገላታት እንደ መሳሪያ መጠቀም 
ጨርሶ ተቀባይነት ያለው አድራጎት አይደለም ከታሳሪ ቤተሰቦች ያገኘ ነው መረጃ እንደሚያሳየው እስረኞቹ ዛሬ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ጎተራ ፔፕሲ የተባለ በሚጠራው የማህበረሰብ ፖሊስ መመሪያ ውስጥ እንደሚገኙ ገልጸውልናል በትላንትና ሁለት እስረኞቹ የጉበኝ ወዳጆቻቸው ለአሜሪካ ድምጽ እንደገለጹት በዚህ ፖሊስ ጣቢያ በተለይ ቦንዶቹ ታሳሪዎች በሚገኙበት ክፍል ከሰበተ አካባቢ ታፍሰው የገቡ ወደ 80 የሚጠጉ እስረኞች እንደሚገኙበትም ገልጸውልናል በሌላ በኩል በኮማንድ ፖስቱ ስር መታሰራቸው የተገለጸው የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ወሊሶ ግቢ መምህሩና የኢንተርኔት አምደኛው ሲዩም ተሾመ እንዲሁም የኦሮሚያ ፍት ቢሮ የህزب ግንኙነት ሐላፊ አቶ ታየደንዳ በማዕከላዊ እንደሚገኙና እስካሁን ከስ እንዳል ተመሰረተ አቸው ቤተሰቦቻቸው ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል በተጨማሪም በባህር ዳር ከተማ ውስጥ በአንድ ላይ የነበሩ ምሁራን የመንግስትና የግል ጋዜጠኞች እንዲሁም ሌሎች ባለሙያዎች በአጠቃላይ 19 ሰዎች ከቅዳሜ መጋቢት 15 2010 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ በባህር ዳር ከተማ በፖሊስ ጣቢያ ውስጥ መታሰራቸውን ወዳጆቻቸውን ጠቅሰን በትላንትና ሁለት መዘገባችን ይታወሳል ከእስር የተለቀቁ ሰዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ተመልሰው መታሰራቸው በአጠቃላይ ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት የሥርዓት ለውጥ መሆኑን ማሳያ ነው ሲል አለማቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል በትላንትናው ምሽት ለጣቢያችን መግለጹን መዘገባችን ይታወሳል በዛሬ ሁለትም የፌደራል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ሐላፊ ዶክተር ነገሪ ሌንጮን በእጅ ስልካቸው ላይ ደውለን ለናገኛቸው መከራ ነበር አልተሳካለንም እንዲሁም በጽፈት ቤታቸው በኩል መረጃ ለማግኘትና የኢትዮጵያ መንግስት በእነዚህ ፈስረኞቹ ጉዳይ ምላሹ ምን እንደሆነ ለመጠየቅ ሞከራ አድርገና ነበር አልተሳካለንም ሞከራችንን እንቀጥላለን ምላሻቸውን እንዳገኘን ይዘን እንመለሳለን ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ ወደ ሁለተኛው መጽሔት ርዕስ እንወስዳቸዋለን አድማጮች ሰማይ ፓርቲ የዜጎችን መሰረታዊ የመብት ጥያቄ በማፈን ያገዛዙን ፍጥረት በኃይል ማስቀጠል አይቻለም ሲል ጋዜጣዊ መግለጫ አውጥቷል የጂ ፓርቲ በበኩሉ የዜጎችን ህይወትና ንብረት ደንነት ለመጠበቅ ያስቸኳይ ጊዜያዊውን ያወሽኩት ይላል በክልሎችና በአዲስ አበባ ተፈጽሟል ያለውን የተቃወመውን የሰማይ ፓርቲ ጋዜጣዊ መግለጫ የተከታተለው የአዲስ አበባ ዘጋቢያችን መለስካቸው አማ ዝርዝሩን ይዟል የፓርቲው ብሔራዊ ምክር ቤት ዛሬ ይፋ እንደደረገው የተመለከተው የሰማይ መግለጫ እንደሚለው በአሁን ወቅት የሀገሪቱ ህዝቦች አንስተውታል ያለው መሰረታዊ ጥያቄ የሥራት ለውጥ ሲሆን በእውነተኛ ዲሞክራሲ ከህزب የተመረጠ ህዝባዊ መንግስት ሆን እንዲሆን ማድረግ የዜጎች ኩልነትና ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍልና የመሳሰሉት ዋነኛ ጥያቄዎች መሆናቸውን ፓርቲው አመናልላል አሁን በሥራ ላይ ስላለው ያስቸኳይ ጊዜ አወጅም የፓርቲው የጽሁፍ መግለጫ የሚከተለውን ብሏል የፓርቲው የህزب ግንኙነት ሐላፊ አቶ አባባ ካሉ በነባብ አስመተውት ነበር ይህን መስረታዊ ጥያቄ ለማዳፈን አገዛዙ አነጋጋሪ በሆነ ሁኔታ ያጸደቀው አፋኝ ይሆኖ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሀገራችን ችግር እንደማይፈታ ይባሱኑ የሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን የሚያፍን መሆኑን ሰማያዊ ፓርቲ በተደጋጋሚ ገልጿል እንዲህ አይነቱ አፋኝ የሆኑ የዜጎች መብት የሚገድቡ ህጎች እንዲሻሩ ሰማያዊ ፓርቲ አጥብቆ ጠይቃል ለዚህ ይታገላል አቶ አባባ ካሉ አክለውም ባሆኑ ጊዜ በሰማያዊ ፓርቲ አባላትና በሌሎችም ዜጎች ላይ አዋጁ ጋራ በተያዘ የተፈጸመ ነው ያሉት እንድርጊት ዘርዝረዋል በቅርብ ጊዜ ለረጅም አመታት እድሜ ልክና ረጅም አመታት ተፈረደባቸው ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች ከስር ቤት ተፈተው ነበር እንደገና ተመርሶ ታስሯል እስክንድር ነጋ ታስሯል አንዱ አለማራጌ ተመስገን ደሳለኝ በፍቃድ ኃይሉ ማሌ ፋንታውን ዘራለ ሙርቃ ገኙ በቅርቡ ነው የተፈቱት እና ሌሎችም ሰዎች እንደገና ተመልሰው ገብተው ሌላ የፖለቲካ መነጋገሪ ሆነ አለች ሀገሪቱና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በዚህ በጣም ያዘነ ነው ያለው ይሄም የኛን ፓርቲ በጣም ያሳዝነዋልና ትላንትና ተለቀው ከቤሶብቻቸው ጋር ያለውን እንኳን አዲስ ህይወት ሳጣጥሙ እንደገና መታሰራቸው በእውነት በጣም ነው የሚያሳዝነን ከዚህ ባሻገር የፓርቲያችን አማራሮች በየቦታው እየታሰሩ ነው ለምሳሌ አማራ ክልል ላይ ሰሜን ጆዋዞን መምህር ደርብ ያሻገር የሚባል ዘመረው ወረዳ ላይ ሳምንት ሆነታል ከታሰረ እና አካቢው ላይ በተፈጠረ ሁከት ሰማይ ፓርቲ ነው እጁ ያለበት ብሎ እሱ ነው ተወካይ እሱን አስራውታል እንደገና ኦሮሚያ ላይ ጉጂ ዞን ግርጃ ወረዳ ላይ አቶ ከማል ሐለቄ የተባለ የሰማይ ፓርቲ አስተባባሪ ታስዋል እንደዚሁም ሻኪሶና ሰባቦሮ ወረዳ አስተባባሪ ሆኖ አቶ ኢላስ ጠይብ በከፍተኛ ድብደባ ተጎርቶ ሆስፒታል እንደገባ ነው ክልል ላይ ያሉት አማራዎቻችን እየነገሩ ነው ያለውና ይሄ ነገር አሁንም ይቀጥላል ይሁንና መንግስት በተደጋጋሚ እንዳስተዋወቀው በካዚት ወር የታወጀው ይህ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የዜጎችን ህይወትና ንብረታቸውን ደንነት ለማረጋገጥ የታወጀ መሆኑን ነው 
ባዋጁ ኮማንድ ፖስት ወይንም ማዘዣ ማከል ጽፈት ቤት አማካይነት የሚወጡት መግለጫዎች በተደጋጋሚ እንደሚያስረዱት ባለፈው ጦርነት በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች ተከስክሰው የነበሩት ሁከቶች አዋጁ በስራ ላይ ከዋለ በኋላ ጋብ ማለታቸውና መረጋጋት የተመለሰ መሆኑንም ያመለክታሉ። ፓርቲው በመግለጫው በቀጣይ ወር በአሜሪካ ኮንግረስ እንደሚቀርብ ይተበቃል ያለውን የኢትዮጵያን ሰባዊ መብቶች አያዝ የሚመለከት ሰነድም የሰማያዊ ፓርቲን አቋም ገልጿል። አቶ አበበ አካሉ። በቀጣይ ወር ለአሜሪካ ኮንግረስ የሚቀርበው የኢትዮጵያን ሰባዊ መብት አያዝ የተመለከተው HR 128 መጽደቅ ኢትዮጵያውያን የሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶቻችን ለማስከበር ወሳኞች ራስ ውዙ ቢሆንም የዚህ ሰነድ በአሜሪካ ኮንግረስ በኩል መጽደቅ ግን አሜሪካ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን እንደሆነች የምታሳይበት ጥሩ አጋጣሚ እንደሚሆን ፓርቲያችን ይገነዘባል። በመጨረሻም ፓርቲው ይህ አደግ አዲስ የግንባሩ ሊቀ መንበርና የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ለመመደብ ጉባኤ የመቀመጡን አስተውሶ አገራችን ከገባችበት ካል በግፊት ሰዎች ተከሰ ሰዎች እኩል መሆናቸው መብት ለማረጋገጥ ትልቁ ዋጋ በመስጠት ከዛ በፊትም የውስጥ ነው ሰነ ካለን ተበቃለን አቃቤግ ሰኔ 13 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት እንተሻገር ወልዴ ሚካኤል በሚል መዝገብ አባ ገብረስላሴ ኪዳነ ማርያምን አባ ወልደስላሴ ወልዳይ ማኖቱንና አቶ ነጋ ዘላለምን ጨምሮ በ35 ሰዎች ላይ በሽብሮ ወንጀል ክስ እንደመሰረተ አባቸው አይዘነጋም ባሆነ ወቅት ከሶስቱ ተከሳሽ በስተቀር የ32 ተከሳሽዎች ክስ ተቋርጦ መፈታታቸው ታውቋል መለስካቸው አማ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ካዲስ አበባ አድማጮቻችን ምናልባት ቀደም ሲለሰው አባቀናሉ ላይ የሰማይ ፓርቲን ጉዳይ ነበር አለ የሰማያዊ ነው ግን ሌላ ፕሮግራም ሌላ ነገር ይሄዳ ይመስለኛል ወደ ሰማያዊ ሁለት ዘገባዎች ናቸው እና የመጡት አዲሱ ምናልባት የደረሰ ይመስለኛል አሁን አቀበህ ከዋል ድባ ገዳም ተይዘው በስር በሚገኙ ሁለት መነኩሳት ላይ እንዲመሰክሩ ቀጥራቸዋል ያላቸው ምስክሮች ዛሬ ሳይቀርቡ ቀሩ ነው በተለዋጭ ቀጥሮ ምስክሮቹ ለማቅረብ ጠይቋል የተከሳሽ ተበቆች ያቀበህ ግ ምስክሮች ታልፈው በሰነድ ማስረጃ ብይን እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል ፍርድ ቤቱ ደግሞ ተለዋጭ ቀጥሮ ሰጥቷል ነው የመልስካቸው ዘጋባስ ቲንስ ማውስ ከሆነ እነተሽ ሀገር ወደ ሚካኤል በሚል የክስ መዝገብ በሽብር ወንጀል ክስ በመሰረተባቸው ይዋል ባገዳም መነኮሳት አባ ገብረኢየሱስ ኪዳነ ማርያም አባ ወልደስላሴ ወልዳይ ማኖትና አቶ ነጋ ዘላለም ላይ አቃቢ ህግ ቆጥራቸዋል ያላቸው ምስክሮች ዛሬ ሳይቀር በቀረ መዝገቡ ቀደም ሲል የተከተረው ምስክሮቹን በዛሬ ሁለት አቅርቦ እንዲያሰማ የነበረ ቢሆንም አቃቢ ህግ ሊያስረዳ ባልቻለው ምክንያት የቆጥራቸው ሶስት ምስክሮች አልቀረቡም ብሏል አቃቤግ ከወትሮም በተለየ ሁኔታ ፖሊስ እነዚህ ምስክሮች እንዴት ሊያቀርባቸው እንዳልቻለ እንኳን ለፍርድ ቤቱ ሊያስረዳ አልሆነለትም ፍርድ ቤቱ ቀደም ብሎ በነበሩት ቀጠሮች አቃቤግ በጥንቃቄና ሳይዘናጋ ምስክሮቹን በተያዘው የቀጠሮ ለት እንዲያቀርብ ሲያስተነክቀው ቆይቶ የነበረ ቢሆንም እንዴት ተዛዙ አልተፈጸመም ይሁንና አቃቤግ አንድ ተጨማሪ ቀጠሮ ተሰጥቶት ምስክሮቹን እንዲያቀርብ ፍርድ ቤቱን ጠይቋል የተከሳይ ተበቆች ያቃብ ህግን ጥያቄ ተቃውሟል ደንበኞቻችን ከታሰሩ አንድ አመት ከሶስቶር አልፏቸዋል ስለሆነም አቃብ ህግ በማንናቸውን በከሰሳቸው በተለይም በታሰሩ ሰዎች ላይ አለኝ የሚለውን ማስረጃ በሰዓቱ በማቅረብ የታሰሩ ሰዎች የተፋጠነ ፍትህ እንዲያገኙ ምናልባት በፍርድ ሂደት ነጻ ቢባሉም እንኳን የሚደርስባቸው ጉዳት የበዛ እንዳይሆን ሐላፊነቱን መወጣ ሲኖርበት ይህን አላደረገም ሲሉ ተከራክረዋል አክለም ፍርድ ቤቱ ያልተቀበለው ቢሆንም እነዚህ ሶስት ተከሳሾች አቃቤግ ክሳቸውን አቋርጦ ከተወጡት 32 ተከሳሾች ጋር በአንድ መዝገብ የተከሰሱ መሆናቸውን ለፍርድ ቤቱ አስተውሰዋል ከተበቆቹ መካከለ አቶ አማሃመኮንን ይህን ነጥብ ለአድማጮች ይበልጥ እንዲያብራሩልን ጠይቀናቸው ነበር በእኛ በኩል ስካውንም ድረስ የ32 ሁለቱን ያቋረጠበት መስፈርትና ምክንያትና የነዚህ የሶስት ተከሳሾች ሳይቋረጥ የቀረበት ግልጽ የሕግ ምክንያት የተነገረም ነገር የለም እኛም ምንናየው ነገር የለም ከዚህ አንጻር ተከሳሾቹ በሕግ ፍት እኩል ሆኖ የመጣየት መብታቸው ተጥሷል የሚል እምነት ነው ያለን ይሄንንም ለፍርድ ቤቱ ገልጸናል በርግጥ ፍርድ ቤቱ ይሄኛው ነጥብ ፍርድ ቤቱን የሚመለከት አይደለም በሚል አልተቀበለው ከዚህም በተረፈ አቃብ ሕግ በተደጋጋሚ በፍርድ ቤቱ ምስክሮቹን በተሰጠው ጊዜ እንዲያቀርብ ተነግሮት ይሄን ያልፈጸመ ስለሆነ ያቃብ ሕግ ምስክሮች ታልፈው በሰነድ ማስረጃዎች ለደንበኞቻቸው ብዬ እንዲሰጠ ጠይቀዋል 
ፍርድ ቤቱ የሁለቱን ወገን ክርክር ካዳመጠ በኋላ ያቃቢ ህግን ክርክር ውድቅ ማድረጉን በችሎት ገልጿል የተከሳሽ ተበቆችን ክርክር ህጋዊ ነው የተቀበለ መሆኑንም ገልጾ ለትክክለኛ ፍትህ አሰጣጥ ሲባል ለአቃቢ ህግ አንድ ተጨማሪ እድል በመፍጠት ሚያዚያ 18 ቀን 2010 ዓ.ም ምህረት ምስክሮቹን እንዲያስማ ቀጠሮ ቆርጧል አቶ አማሃመኮንን በፍርድ ቤቱ ውሳኔ ያላቸውን አስተያየትም አካፍለውናል በኔ በኩል የስነ ስርዓት ህጉ ግልጽ ነው በተለይ በወንጀል ጉዳይ የስነ ስርዓት ህጎች በጣም በጥንቃቄና በጠባቡ መተርጎም አለባቸው በተለጠጠው በሚተረጎሙበት ሁኔታ ካለ በተለይ የተከሰሱና በተለይ ደግሞ የታሰሩ ሰዎች ላይ የማይመለስ ጉዳት ያስከትላል በቂ ምክንያት አቃፌ ጋር አቀረቡ ፍርድ ቤቱም ይሄን አረጋግጧል ተቀብሏል እንግዲህ ከዛ በኋላ ፍርድ ቤቱ በራሱ መንገድ ደግሞ ለትክክለኛ ፍትህ በሚል ቀጠሮ ሰጥቷል ስለዚህ በቂ ማስረጃ ባልቀረበበት ሁኔታ ክለኛ ፍትህ ምን ማለት ነው የሚለው ምናልባት ሊያነጋግር ይችላል ግን ፍርድ ቤቱ ያው ይሄ የፍርድ ቤቱ አቋም ስለሆነ በጸጋ ተቀብለን የሚከተለው ቀጠሮ ላይ ምስክሮች የሚቀርቡ ካሉ ወይም ከዛ በፊት በከሳሽ አካል በህግ ፍት ሰዎች ተከሰሰ ሰዎች እኩል መሆናቸው ማብ ለማረጋገጥ ትልቁ ዋጋ በመስጠት ከዛ በፊት የሚወስነው ውሳኔ ካለን ተበቃለን አቃብ ህግ ሰነ 13 ቀን 2009 ዓ.ም ምህረት እንተሻገር ወልደ ሚካኤል በሚል መዝገብ አባ ገብረስላሴ ኪዳነ ማርያምን አባ ወልደስላሴ ወልደ ሃይማኖትንና አቶ ነጋ ዘላለምን ጨምሮ በ35 ሰዎች ላይ በሽብሮ ወንጀል ክስ እንደመሰረተ አባቸው አይዘነጋም ባሆነ ወቅት ከሶስቱ ተከሳሽ በስተቀር የ32 ተከሳሽዎች ክስ ተቋርጦ መፈታታቸው ታውቋል መለስካቸው አማሃ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጋዲስ አበባ መለስካቸውን ሁለት ያጫውት ነው ሁለት ያጫውት ነው ቀደም ብሎ ደግሞ ያስተዋወቅ ነው የሰማይ ፓርቲ ዘገባ አለ ሁለቱንም እሱ ስለዘገበ ሁለቱንም እሱ ስለዘገበ ስናስቀምጥ ፋይላችንን በስተታ ያደረግን ይመስለኛል ስለስተቱ ይቅርታን ጠይቃለን የሰማይ ፓርቲ ሪፖርትም የት እንደተደበቀ ተፈልጎ ይመጣልና ይቀርብላችኋል ይህ ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው አሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ማንኛው አገልግሎት ነው እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት አለ አየር ላይ አብራችሁን አምሹ አሁን አሁን ያድማጮች ትራብ ይሁን ምን ይመስላል ድንቅ ስርጭታችን አዎ በነጻው የስልክ መስመር 2022029424 የውስጥ መስመር 14 የደረሱንም ያካትታል እነሆ መልሰና ሰማችሁ አሰከናለሁ አሁን በቀርቱ አስራው የተፈቱት ጋዜጠኞች እነዚህ ሰዎች ያኖ ለብሰው ነው እንግዲህ የታጁት አጥቆ መጻሪያት አጥቀዋል ታዩም አልተገኙ መጻሪያት አጥቆ ሲደልቱ የተገኘሰው እንኳን ተቤት ውስጥ ተቤት ውስጥ ለየት ተቆቆሮ ያለ ፍርድ ቤት ተሳዝ ተገውቶ ህዝብን ማያስ በጣም ምን ይገለጥ የማይቻል ነው በጣም እና እነዚህ ሰዎች ያኖ ለብሰው ነው ያገኙት መሰረታቸው ደግሞ አፍንተው ወይስ ሌላ የሚያነሳሳው ጽፍ ነገር አገኘውባቸው አይደለም ሰው እንዴት ወረበት እንግዲህ ቡና ላንጠጣ ነው እንዴ ድሮኮኛ አራት አምስት ቤት ተሳውስ ወይ ነው ቡና አፍልተን ተጠራተን የሚጠጣበት ግዴ ነበር አሁን ግን ቡና መጠጣትም አይቻል ምክንያቱም በቀየበት እየታፈሰ ስለሆነ በጣም ያሳዝ ነው ቂም ይዘውባቸው እንደነበረ ነው ምገምተው አሁን ደግሞ ባህር ዳር ወይም ደግሞ የሞተባቸው እየጠየቁ እግዚአብሔር አጥናችሁ ነው ያሉት ሰው የሞተሰው ሰው አይደለም ለሞተበሰ እግዚአብሔር አጥናችሁ ዘዘብ የለጨው ክሬሚሽ ናችሁ ጣፋችሁ ከማጥናናት ትልቅ ነገር እኮ ነው እንዴ ባለስቱ ምን ይሄዎች ለማካቢታ ስራራት ስለ ተካላ ሶስት ወራት አንዲ ፖለቲካ ሊቀመንበር ጨምሮ ለተላዩ ጥያቄዎች ተቀርቦ ነበር ጥሩ ነው እኔ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ማይገባኝ ስራቸው ራሳቸው የፖለቲካው መሪ ጀሾዋስ ከኢንጂነር ይልቃል ጋር ያልተስፋሙ ጉዳይ እንዴት ሆነ ነው ያድግን ነው እንዲስማማ መጠበቅ ሞጂ እነሱ ናቸው እንኮ እንደው ስበር ሲ ተከፋፈሉ እንደ እንዳሚባ ሁለት ሶስት ይሆኑ ሰው ግራ የሚያጋቡትና ይህን የፖለቲካ መስመር እንደሚያወጣ ባይታወቀው አጥልደቱ ከ ከምጭት ከነ ብራሩ ነጋ ጋር እንደዚሁ ከፈልፈሉ ነው ይሄው ስካው ህዝቡ ግራ ነገበው ሰማያዊ አንድ ማድረግ እንዲያልቻሩ ሰው እንዴት ሆኑ ነው ኢትዮጵያን ፖለቲካ ተስማማት ስለዚህ ወጀመር ያሳቸው ያንን ያድርጉና ያሳዩ ባይኔ እዚህ ታዚካ መሰግናለሁ ግርማኔ
አድማጮች አሁን በርግጥ የሰማያዊ ዘገባ አደረሰና ተገኝቷል ሰማያዊ ፓርቲ የዜጎችን መስረታዊ የመብት ያቄ በማፈን ያገዛዙን ሰዓት በኃይል ማስከተል አይቻለም ሲል ጋዜጣ የሚገልጫው ጥዋል ገዢው ፓርቲ በበኩሉ ታዲያ የዜጎችን ህይወትና ንብረት ደንነት ለመጠበቅ ነው ያቸኳ ጊዜ አዋጁን ያወጅኩት ይላል በክልሎችና በአዲስ አበባ ተፈጽሟል ያለውን የተቃወመው የሰማያዊ ፓርቲ ጋዜጣ የምግለጫ እስከን መለስካቸው አማካ ከአዲስ አበባ ተክታትሎታል እናው የፓርቲው ብሔራዊ ምክር ቤት ዛሬ ይፋ እንደደረገው የተመለከተው የሰማያዊ መግለጫ እንደሚለው ባሁን ወቅት የሀገሪቱ ህዝቦች አንስተውታል ያለው መሰረታዊ ጥያቄ የስራት ለውጥ ሲሆን በእውነተኛ ዲሞክራሲ ከህزب የተመረጠ ህዝባዊ መንግስት ሆን እንዲሆን ማድረግ የዜጎች ኩልነትና ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍልና የመሳሰሉት ዋነኛ ጥያቄዎች መሆናቸውን ፓርቲው አመናልላል አሁን በስራ ላይ ስላለው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅም የፓርቲው የጽሁፍ መግለጫ የሚከተለውን ብሏል የፓርቲው የህزب ግንኙነት ሐላፊ አቶ አባባ ካሉ በነባብ አስመተውት ነበር ይህ መስረታዊ ጥያቄ ለማዳፈን አገዛዙ አነጋጋሪ በሆነ ሁኔታ ያጸደቀው አፋኝ ይሆኖ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሀገራችን ችግር እንደማይፈታ ይባሱኑ የሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን የሚያፍን መሆኑን ሰማያዊ ፓርቲ በተደጋጋሚ ገልጿል እንዲህ አይነቱ አፋኝ የሆኑ የዜጎች መብት የሚገድቡ ህጎች እንዲሻሩ ሰማይ ፓርቲ አጥብቆ ጠይቃል ለዚህም ይታገላል አቶ አባባ ካሉ አክለውም ባሆኑ ጊዜ በሰማይ ፓርቲ አባላትና በሌሎችም ዜጎች ላይ አዋጁ ጋራ በተያዘ እየተፈጸመ ነው ያሉት እንድርጊት ዘርዝረዋል በቅርብ ጊዜ ለረጅም አመታት እድሜ ልክና ረጅም አመታት ተፈረደባቸው ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች ከስር ቤት ተፈተው ነበር እንደገና ተመርሶ ታስሯል እስክንድር ነጋ ታስሯል አንዱ አለ ማራጌ ተመስገን ደሳለኝ በፍቃድ ኃይሉ ማሌ ፋንታውን ዘራ ለሞርቃ ገኙ በቅርቡ ነው የተፈቱት እና ሌሎችም ሰዎች እንደገና ተመልሶ ገብተው ሌላ የፖለቲካ መነጋገሪያ ሆናል ይችላል ሀገሪቱና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በዚህ በጣም ያዘነ ነው ያለው ይሄም የኛን ፓርቲ በጣም ያሳዝነዋልና ተላንትና ተለቀው ከቤሶብቻቸው ጋር ያለውን እንኳን አዲስ ህይወት ጻጣጥሙ እንደገና መታሰራቸው በእውነት በጣም ነው የሚያሳዝነን ከዚህ ባሻገር የፓርቲያችን አማራሮች በየቦታው እየታሰሩ ነው ለምሳሌ አማራ ክልል ላይ ሰሜን ጆሃዞን መምህር ደርብ ያሻገር የሚባል ዘመረው ወረዳ ላይ ሳምንት ሆነታል ከታሰረ እና አካቢ ላይ በተፈጠረ ሁከት ሰማይ ፓርቲ ነው እጁ ያለበት ብሎ እሱ ነው ተወካይ እሱን አሰውታል እንደገና ኦሮሚያ ላይ ኩጂ ዞን ግርጃ ወረዳ ላይ አቶ ከማል ሐለቄ የተባለ የሰማይ ፓርቲ አስተባባሪ ታስዋል እንደዚሁም ሻኪሶና ሰባቦሮ ወረዳ አስተባባሪ ሆኖ አቶ ኢላስ ጠይብ በከፍተኛ ድብደባ ተጎርቶ ሆስፒታል እንደገባ ነው ክልል ላይ ያሉት አማራዎቻችን እየነገሩ ነው ያለውና ይሄ ነገር አሁንም ይከተላል ይሁንና መንግስት በተደጋጋሚ እንዳስተዋወቀው በካዚት ወር የታወጀው ይህ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የዜጎችን ህይወትና ንብረታቸውን ደንነት ለማረጋገጥ የታወጀ መሆኑን ነው ባዋጁ ኮማንድ ፖስት ወይንም ማዘዣ ማከል ጽፈት ቤት አማካይነት የሚወጡ በግለጫዎች በተደጋጋሚ እንደሚያስረዱት ባለፉት ወራት በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች ተከስክሰው የነበሩት ሁከቶች አዋጁ በስራ ላይ ከዋለ በኋላ ጋብ ማለታቸውና መረጋጋት የተመለሰ መሆኑንም ያመለክታሉ። ፓርቲው በመግለጫው በቀጣይ ወር በአሜሪካ ኮንግረስ እንደሚቀርብ ይተበቃል ያለውን የኢትዮጵያን ሰባዊ መብቶች አያዝ የሚመለከት ሰነድም የሰማያዊ ፓርቲን አቋም ገልጿል። አቶ አበበ አካሉ። በቀጣይ ወር ለአሜሪካ ኮንግረስ የሚቀርበው የኢትዮጵያን ሰባዊ መብት አያዝ የተመለከተው HR 128 መጽደቅ ኢትዮጵያውያን የሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶቻችን ለማስከበር ወሳኞች ራስ ውዝው ቢሆንም የዚህ ሰነድ በአሜሪካ ኮንግረስ በኩል መጽደቅ ግን አሜሪካ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን እንደሆነች የምታሳይበት ጥሩ አጋጣሚ እንደሚሆን ፓርቲያችን ይገነዘባል። በመጨረሻም ፓርቲው ኢሃዲግ አዲስ የግንባሩ ሊቀ መንበርና የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ለመመደብ ጉባኤ የመቀመጡን አስተውሶ አገራችን ከገባችበት ከፍተኛ ችግር ለማውጣት እንዲሁም የህزبን ፍላጎት እውን ለማድረግ የሚመደበው ጠቅላይ ሚኒስትር ባስቸኳይ ሁሉን አቀፉ ይይትና ድርድር ተካይዶ ሰላማዊ የስልጣን ችግር ተግባራዊ እንዲሆን የማድረግ ቁርጠኝነት ያለው መሆን እንደሚገባው የሰማያዊ ፓርቲ ምክር ቤት ያለውን አቋም ለመግለጽ ወዳል ሲል አጠቃሏል መለስካቸው አማሃ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ካዲስ አበባ አዲሱ ይሄ ቀደም ብለን ያስተዋወቅ ነው ምን አልባትም በጎጉት የሚተበቀው ዜና ኋላ ላይ እስክንድርን መልሰናም ጥተን የደረሰበትን እስክናውቅ 
አሁን ወደ ዝግጅቶቹ መጨረሻ ማለፍ ሊኖርብን ነው ከተመረጡ ማለት እኮ ነው ከተመረጡ ትክክል ነው እስከ እንድሪ ነግረናል አሁን ሳምንታዩን ቅንብር ነው እናስከትለው ሐኪሞን ይጠይቁ ሐኪሞን ይጠይቁ ለምሽቱ በልማድ የደም መመረዝ በመባል የሚታወቀውን የመምሁነታ ምንነት አስመልክቶ ከፕሮግራሙ ተከታታዮች በደረሱ ጥያቄዎች ማነሻነት የተሰናዳ ቅንብር ነው ዘቀረበው ሙያዊ ማብራሪያውን የሚሰጡን ዶክተር ተዋበ ግርማ በዚህ በኤንኤስኤስ በጆርጂያ ክፍለ ግዛት በአትላንታ ከተማ በሚገኘው የፔዲሞንት ሆስፒታል የኩላሊት ልዩ ህክምና ባለሙያ ናቸው ዶክተር ተዋበ ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ ለቀረቡ ጥያቄዎች ሙያዊ ትንታኔ ሰጥተዋል ዶክተር ተዋበን አንተ ነን ያናገርከው ግን በነገር ላይ የደም መመረዝ የደም መቆሸሽ የሚባል ነገር አለ ይሄንን በሚከተለው ብስራት ይችላል እስቲን ጠይቃለህ ደም የቆሸሽ ነው የሚያሳከኝ ልክ ነው በልማድ እንደሱ ይባላል አዎ ዶክተር ተዋበን ያው አይሄው አንተ ነን አይ ፕሮግራም አዘጋጅ አሉላ ቀጥሉ መሰግናለሁ አዲሱ ባበገማ በልማድ የደም መመረዝ በማለት የሚጠራውን ይህ መሙኔታ እንመለከታለን ለመሆኑ ይሄ የደም መመረዝ በራሱ ምንድነው ከምንነቱ በነነሳ የደም መመረዝ ወይም ሴፕቲሲሚያ የምንለው ደም ውስጥ ባክቴሪያ የተባሉ ተዋሲያን ወይም እነሱ የሚያመነጩት ነርስ ወይም ቶክሲን በሚገባበት ጊዜና ባክቴሪያዎቹ መራባት በሚጀምሩበት ጊዜ ነው ሴፕቲሲሚያ የምንለው በጣም አደገኛ የሆነ የደም ኢንፌክሽን ነው የሴፕቲሲሚያ ህይወትን ቀላሉ በፍጥነት ሊያጠፋ የሚችል ኢንፌክሽን ሲኖር ነው እንደዚህ ምንለው መልካም ሴፕቲሲሚያ ወይም የደም መመረዝ ቀደም ብለው የገለጿቸው የህመም አምጪ ተዋሲያን በሰውነት ውስጥ የሚዘዋወሩበት ሁኔታ በተለይ በመንስ ይከተላል ምን ሲሆን ነው የደም መመረዝ የሚባለው ሁኔታ የሚከሰተው መንስዮቹ ምንድናቸው የሚመጣው አንድ የሰውነት ክፍል ውስጥ ያለ ኢንፌክሽን ወደ ደም ውስጥ ሲገባ ነው ከሳምባ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል ከሽንት ኢንፌክሽን የኮላሊት ኢንፌክሽን የቆዳ ኢንፌክሽን ማንኛውም አይነት ኢንፌክሽን ሰውነታችን ውስጥ ያለ አንድ ቦታ መወሰኑ ቀርቶ ወደ ደም ዙር ሲገባ ነው አሴፕቲሲሚያ የምንለው ሌሎች ለሰውነት የሚያስፈልጉ ንጥረ ነገሮች በደማችን አማካኝነት ለተለያዩ ሰውነት ክፍሎቻችን እንደሚዳረሱት እነኚ በሽታ አምጪ ተዋሲያንም ካመረቀዘው ወይም ለበሽታ ከተጋለጠው የሰውነት አካል አፈት ልከው ወደ ደም ውስጥ ይገቡና በደም ውስጥ የሚዘዋወሩበት ሁኔታ የትኛውንም የሰውነት ክፍል ሊደርሱ የሚችሉበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው ትክክል ነው በጣም ትክክል ነው ዶክተር ተዋበ በመልክት ደረጃ ምን የተለዩ ምልክቶች ይታያሉ አንድ የሰውነት ክፍል ለበሽታ አምጪ ተዋሲያን ሲጋለጥ የሚታዩትን አይነ ምልክቶች የደም ዝውውር ውስጥ በገባው የበሽታ አምጪ ተዋሲያን አማካኝነት የሚታዩትስ ምን ይመስሉ ይሆን ብርድ ብርድ ማለት ትኩሳት ሊኖር ይችላል ልብ በፍጥነት መምታት የትንፋሽ በፍጥነት መሆን ሊፈጠር ይችላል የደም ግፊት መቀነስ ሊኖራል የሽንት መጠን መቀነስ ሊኖር ይችላል ሰውነት ቆዳ ላይ ራሽ ሊፈጠር ይችላል እንዲሁም ደግሞ ከእንደሚመጣበት እንደ መንሲኤው ሁኔታ የሽንት ኢንፌክሽን ከሆነ መንሲኤው የሽንት ኢንፌክሽን ምልክቶች ይታያሉ። ዶክተር ተዋበ ቀደም ብለው እንደገለጹልን ይሄ ለህይወት አስኪ የሆነ ቶሎም በህክምና ካል ተረዳ ለህልፈት ጭምር ሊዳርግ የሚችል የህመም ሁኔታ እንደመሆኑ ከሌሎች ከተለመዱ ወይም ጊዜ ሊሰጡ ከሚችሉ የበሽታ አይነቶች የሰውነት ማመርቀዞች ዴት መለየት ይቻላል ላል በሌሎችም ሊታዩ የሚችሉ ተመሳሳይ የህመም ምልክቶች ናቸው እና ያሉት በምን ይታወቃል? ይሄ የደም መቀነስ ወይ የሰውነት መመረዝ በሚሆንበት ጊዜ ሰዎች በጣም ትንሽ ኢንፌክሽን እንዳለው አይነት መም ሳይሆን ይታመማሉ። በሰውነታችን ውስጥ በጣም ድክም የማለት ነገር በቃ ትኩሳቱም ከፍተኛ ይሆናል ብርድ ብርድ ማለቱም በጣም ከፍተኛ ይሆናል። ልባችንን መምታት በጣም ይጀምራል እንደ ቀደም እንደ ተቀሱ ተንፋሻችንን ሁሉ አፌክት ያደርጋልና እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ ግዜ ሳይሰጡ ወደ ህክምና መሄድ በጣም አስፈላጊ ነው የትሪትመንት ውጤት የሚወሰነው በቶሎ ትሪት በመደረጉ ነው ፈጥኖ በመረዳት ነው ሌሎች ኮምፕሊኬሽንስ ሊፈጠሩ ስለሚችሉ ማለት ነው የጠና የህመም ሁኔታ መታየቱ ከሌሎቹ ይለየዋልና ያ ሁኔታ ሲከሰት አፋጣኝ ህክምናው የግድ ማግኘት ያለበት ስለሆነ ሰዎች በዛ ሊረዱ ይችላሉ ይህ ሁኔታ ሳይረዳ ሲቀርብ የተባባሱ ሁኔታዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ተቆም አድርገዋል ምንድናቸው ዋነኛው ኮምፕሊኬሽን ምንለው ሴፕሲስ የምንለው ነው ሴፕሲስ ማለት ሰውነት የራሱ የሆነ በሽታን የመከላከል አቅም አለው የሚያመነጫቸው ኬሚካሎች አሉ ይሄን ኢንፌክሽን ለመዋጋት 
የሚመነጩት ኬሚካሎች የሚፈጥሩት ሰውነት ላይ ያለው ለውጥ ሴፕሲስ እንለዋለን ይሄ ነው ዋነኛው ኮምፕሊኬሽን የሴፕቲሲሚያ እና ሴፕሲስ ሲኖር የደም ግፊታችን በጣም ይቀንሳል ከሚገባው በላይ አመት 20 በሰማንያ ከሆነ ኖርማሉ የላኛውን ቁጥር ከተጠና በታች ወይስ ስቶሊክ ብላድ ፕረሸር ምንድነው ከተጠና በታች ሊወር ይችላል መተንፈስ ያቀተናል ሳምባችን ውስጥ የሚፈጠሩ ኢንፍላሜሽኖች ይኖራሉ የሰውነት መቆጣቶች አዎም ARDS እንለዋለን ሳምባ ውስጥ የሚፈጠረው እና በቂ ኦክስጅን ወደ ተለያዩ ያካል ክፍሎቻችን እንዳይሰራጩ የሚያግድ አይነት ነገር ይፈጠራል ሳምባችን ውስጥም ወይም ሾክ ይፈጠራል ሾክ ቀደም እየተከስኩት ደም ግፊቱ መውረድ ማለት ነው እና እነኚ ነገሮች ግዜ የሚሰጡ አይደሉ ወዲያውኑ ነው ህክምና ያስፈልጋቸዋል የሕክምና ውጤቱስ ምን ያህል አመርቂ ነው አንድ ሰው ቀደም ብሎ ከገለጹት ከዋናው የሕመም ሁኔታ ከደም መመረዝ በተለይ ደግሞ ወደ ተባባ ሰው የሰውነት አካላት በሙሉ በአንድ ጊዜ መመረዝ እና የመቆጣት ሁኔታ ከተፈጠረ በኋላ ሰዎች ምን ያህል ለሕክምና አጥጋቢ ምላሽ ሊሰጡ ይችላሉ ቶሎ ሊያገግሙ ወይም ሊረዱ ከባሰም ማደጋ ህይወት ከማለፍም ሊድኑ ይችላሉ አንዳንድ ጥናቶች አሉ አሜሪካ የሚገኘው የብሔራዊ ጤና ምርመራ ድርጅት ወይም ኤንአይኤች በአመት ወደ 1 ሚሊዮን የሚሆኑ የአሜሪካውያን በዚህ የደም መመረዝ ደሚጠቁ ይገልጻል ከነኝ ውስጥ ከ28 እስከ 50% ያህሉ የመሞት ጣይቀትማቸዋል ለዛ ነው በጣም በፍጥነት ትሪት መደረግ ያለበትና በፍጥነት ከታከመ አውትካሙ የተሻለ ይሆናል አንድ አንድ ለምሳሌ የሰውነት ኢሚዩን ሲስተማቸው ትንሽ የሆነ ሰዎች ኤችአይቪ በሽታ ያለባቸው ሰዎች በጣም አዛውንቶች በጣም ህፃናት ነፍስ አይነሰውት ወይም ዲያቢቲስ ያለባቸው ኢንፌክሽን የመቋቋም አቀማቸው ስለሚቀነስ እነሱ ላይ የበለጠ ኔጌቲቭ ይሆናል አመርቂ ላይ ሆነ ይችላል ውጤት ላይ ይችላል አዎ ዶክተር ተዋቢ ይሄ ምናልባትም አንድ መሰረታዊ ጥያቄ እና ነሳ ይጋብዛል ዩናይትድ ስቴትስ ባለ ጠንካራ ህክምና አገልግሎት መሰረት ባለበት በመርመራ ሆነ በህክምና ማረጮቹ የተሻሉ ሁኔታዎች ባሉበት ሀገር በአማካይ ከ280 ሺህ እስከ 500 ሺህ የሚደርስ ሰው በአመት ለልፈት የሚዳርግበት ይሄም ሁኔታ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ የህክምና ማረጮችም ሆኑ ምርመራ ዘዴዎች በዚህ ደረጃ ባልተጠናከሩበት ምን ያህል የተለመደ ነው በዚህ ሁኔታ ለልፈት መዳረግ በመርመራ አስተውሎ ሰዎች ይደረስባቸዋል ይታወቃል ወይ በመርመራ መድረስ ይቻላል አክሊኒካል የሆነ ዲያግኖሲስ መስራት ክሊኒካል ዲያግኖሲስ ማለት ብዙ መሳሪያ ሳይፈለግ ማለት ምን እንደሆነ ለማወቅ መገመት ይቻላል አንድ አንድ የበለጠ ቴስቶች የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እዚህ ሀገር ብቻ ማድረግ ምን ይችላል ሊሆኑ የሚችሉ መልካም ዶክተር ተዋበ ግርማ የኩላሊት ህክምና ልዩ ባለሙያ ካድማጮች ለቀረቡልና ተያይዘው ለተነሱት በርከት ያሉ ጥያቄዎች ለሰጥቡ ያይ ማብራሪያ ለጊዜው አመሰግናለሁ እግዚአብሔርስልኝ አመሰግናለሁ አሉ አሁንም ጤና አሁንም ጤና ነው ጤና ዘገባችን ራስ የጤና ፕሮግራም ላይ የሚቀርብ ነው በቲቪ በቲዩበርክለሲስ ምክንያት በቀን 5000 ሰው በአለም ዙሪያ እንደሚሞት ያለም የጤና ድርጅት የቲቪና ኤርስ መቆጣጣሪያ መርሃ ግብር የማህበረሰብ ተሳትፎ አስተባባሪ ለአሜሪካ ደምጽ ገልጠዋል ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ጌታ ሁን ባለፈው ቀዳሜ ታስቦ ያዋለውን ይህን ያለም ቲቪ ቀን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያ በቲቪ ላይ መልካም ውጤት ያስመዘገበች ያለች ሀገር መሆኑ አንጠቁሞ ለበርካታ መዳኔቶች አለበገረ ያለው የቲቪ አይነት በአለም ዙሪያ ከፍተኛ ስጋት ከደቀነባቸው 30 አገሮች አንዷ ኢትዮጵያ መሆኑን አስተውቀዋል ዶክተር አይለስ ኃይለ ኢየሱስን ሰለሙን አባተ የጤና ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ አነጋገሯቸዋል ያመቱን ዘመቻ መሪ ቃል ምንነት ያብራራሉ እንግዲህ ያዘንድሮው የቲቪ ካን የተከበረው መሪዎችን እንፈልጋለን በሚል መሪ ቃል ነው እንደሚታወቀው ባሁን ወቅት የሳምባ ነቀርሳ በሽታ በአጠቃላይ ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ትኩረት ያገኘበት አመት ነው ባለፈው ዳሩ ሞስኮ ራሻ የተደረገ ከ 
120 በላይ አገራት የተሳተፉበት የሚኒስትሮች ስብሰባ ነበረ ያም ደግሞ እንደዚሁ በአለም ጤና ጥበቃ ደረጃት የቦርድ ስብሰባ ባለፈው ጥሩ ወር ላይ ወይ ተደርጎበት አሁን በመጪው መስከረም በተባበሩት መንግስታት ቲቪን ብቻ የተመለከተ ፍረሳነ በህራት ሊሳተፉበት የሚችሉበት ከፍተኛ ስብሰባ እየተዘጋጀ ነው የሚገኘው ስለዚህ ከዛ አንጻር ያን ይሄ አሁን እየመጣ ያለውን አጓጊ አመርቂ ሁኔታዎችን አግባቡ መጣቀም እንድቻል መሪዎችን እንፈልጋለን በሚል መሪ ቃል ነው ብዙ ሰዎች ባሁን ወቅት ቲቪ እንደአይነት ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ትኩረት አግኝቶ አያቅም እየተባለ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ በጣም ታሪካዊ የሆነ አጋጣሚ ስለሆነ ያንን ላለማጣትና በየአመቱ ከ1.7 ሚሊዮን በላይ ህዝቦችን እየገደለ የሚገኝ በሽታ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመዋጋት እንችላለን የሚል አጋጣሚ ተፈጥሯል የሚል መንፈስ ነው እንግዲህ ያለው አሁን መሪዎችን እንፈልጋለን ስትሉ ይሄ መርሃጩ በቀጥታ ለህዝቡ በትክክለኛ ግንዛቤው መدرس እንድትችል ለማድረግ ያህል በፖለቲካ አመራር ላይ ያሉ ሰዎችን ማለታች ሁ ነው ቀደም እንደገለጹልኝ ወይስ ደግሞ ይሄ እስከታች ድረስ ያለ እስከ ግለሰብ ድረስ ያለ የመሪነት ብቃትን የሚመለከት ነው እንግዲህ መሪነት በሁሉም ደረጃ ነው የሚታየው ነገር ግን ተለይ ትኩረት የሚሰጠው የፖለቲካ አመራር ላይ ነው ምክንያቱም ሳምባ ነቀርሳ በሽታ ኢኮኖሚን ይጎዳል አምራጅ ዘጋን ይጎዳል በጣም በቀላሉ መዳንና በቀላል የኢኮኖሚ ግባት መዳን የሚችል በሽታ ነው ስለዚህ ይሄንን በተለይ ፖለቲካ መሪዎች ትኩረት ሰጥተው አስፈላጊውን ዝግጅት አስፈላጊውን ግባት በሽታው ለመከላከልና ለመቆጣጠር ጥረት እንዲያደርጉ ነው ስለዚህ ዋናው ትልቁ ትኩረት በመንግስታት መሪዎች በጠቅላይ ሚኒስትሮች በያገሩ ባለ የፖሊሲን መወሰን በሚችሉ የፖለቲካ መሪዎች ላይ ነው ለመሆኑ ምን አመጣው ይሄንን የፖለቲካ ትኩረትና ተነሳሽነት ብዙ ጊዜ ብዙ ጨዋታ የነበረው እንደዚህ መሪዎች እንዲሳቡ ወደ ትግል ውስጥ እንዲገቡ የማድረግ ስጋት ፍላጎት ነበር እንግዲህ ያው የችግሩ የባሰ መምጣት ምንም እንኳን ባለፉት 20 አመታት ለምሳሌ ጥሩ ውጤት ብናገኝ እንደገና ደግሞ ከበፈረንጆች ከ2000 አመት ጀምሮ ባለው እስከ 53 ሚሊዮን የሚደርሱ የቲቪ በሽተኞች ከበሽታው ተፈውሰዋል ከተፈውሰው ከመውት ድነዋል 70 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ ተፈውሰው መዳን ይታግንቷል ያም ቢሆን ግን በሽታው ስር እየሰደደ በተለይ ደግሞ በሽታው መዳኒት መቆቀም የሚችለው የባሰ በተለይም ደግሞ በሽታው በቀላሉ ማግኘት የማንችልበት የመመርመሪያ መሳሪያ አጥረት የመዳኒት ረጅም ጊዜ ነው የሚሰጠው እነኚ ሁሉ ተደማምረው ችግሩን ስቲል ምንም ልንቀርፎ ያልቻልንበት ሁኔታ ስለአለ ይሄንን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መጠኑ ሰፊ የሆነ እንቅስቃሴ በማድረግ ለመርዳት ከፖለቲካ መሪዎች የተሻለ አመራር የሚሰጥ ኃይል የለም ከሚል እንግዲህ በጎ አስተሳሰብ የመነጨ ነው። በየቀኑ ስንት ሰው ይያዛል ለመሆኑ በቲቪ ዛሬ? እስከ ወደ 28 ሰው የሚሆን በመግነቱም በአመት 10.4 ሚሊዮን ሰው ነው በበሽታው ይያዛል ብለን እንገምተው ያንን ወደ 365 እናቀበለው አይ ቲንክ ወደ 28000 አካባቢ ነው የሚሆነው 1.7 ሚሊዮን ሰው ደግሞ በአመት ይሞታል እንላለን እሱንም እንደዚህ በ365 እናቀፈለው አይ ቲንክ ወደ 5400 ገደማ ነው የሚሆነው በጣም ከፍተኛ ነው ጫና ያለው በሽታ ነው ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ይሄ ብዙ መዳኒቶችን የሚቋቋመው የቲቢ አይነት ወይም ኤምዲአር የምትሉት የሱ አያያዝ በምን ሁኔታ ላይ ያላሁን እንግዲህ እሱ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለው ጥራቶች የተደረጉ ነው በአመት ከ600 ሺ የሚደርሱ ሰዎች በሽታውን ይያዛሉ ብለን ነው ምንገምተው በመላው ዓለም ከነኛው ውስጥ ግን ከአምስቱ አንዱ ብቻ ነው በመዳኒት አግኝቶ ሊድን ይቻለው የተቀሩት በቂ መዳኒትና በቂ መርመርመሪያ ሁኔታ ያገኙ ይሄ ደግሞ በተለይ ትርሰዶ የሚገኘው የቀድሞ ሶቪየት ህብረት አገሮች የምንላቸው በመስራቃው አውሮፓ ውስጥ ያሉ አገሮች ላይ ከ40 ከመቶ የሚሆኑት አዳዲስ የሳምባ ነቀርሳ በሽተኞች በዚህ አይነት በሽታ የተጠቆ ናቸው የሚሆኑት ትሪ እየሰደደ በሌላውም ዓለም እየሰፋ ነገር ግን ደግሞ የመዳኒት አቅርቦት እጥረት አለ የበሽታውን የማወቅ መስታሪያም እጥረት አለ ይሄ ሁሉ ተዳማምሮ ችግሩን በጣም አስከፊ ነው ያደረገው ይሄንን ስዕል ወደ ኢትዮጵያ ይውሰዱልኝና ኤምዲአር ነው የሚሄ ብዙ መዳኒቶችን የሚቋቋመው የቲቢ አይነት ስጋትም ይሁን በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ገጽታ ምን ይመስላል ከቲቢ ጋር በተያያዘ 
እንግዲህ ኢትዮጵያ በአለም የበሽታውን የሚቋቋም በሽታ ባስከፊ ሁኔታ ከመገኝባቸው ይሄ ነው በብዛት ከመገኝባቸው 30 ሀገሮች አንዷ ናት ማለት መዳኒት የሚቋቋሙ አው በቁጥር ከፍተኛ የሆነባቸው 30 ሀገሮች ውስጥ አንዷ ኢትዮጵያ ናት ይሄ የሚያሳየው እንግዲህ አው የህዝብ ብዛታችንም ነው ብዙ ከመሆኑ የተነሳ ነው ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ አሁን ባሁን ሰዓት አመርቂ እንቀሰቃሴ ይሄንን በሽታ ለመቋቋምና ትኩረት ሰጥቶ በደንብ ለመንቀሳቀስ አሁን በርካታ ሆስፒታሎችና ይሄ ነው በርካታ የበሽታውን ለማዳን ህክምና የሚሰጡ ተቋማት ተፈጠሩ ጥሩ እንቅስቀሳ ያደረጉ ካሉ ሀገሮች መሃል ነው የተሰለፈው ኢትዮጵያ በዚህ መሪዎችን እንፈልጋለን ከሚለው መርሃቸው ጋር ተያይዞ በየደረጃው ያሉ የኢትዮጵያ የፖለቲካ መሪዎች በቂ ትኩረት ሰጥተውታል የሚል ግምገማ አለው ያለም የጤና ድርጅት ያለው አጠቃላይ እንቅስቀሳው እንደ ማንኛው የሌላው የጤና እንቅስቀሳ ተደምሮ የሚታይ ነው ለጊዜው መረጃዎች በጄሉም ያጣቀስኩ እንዳላ እንዳላ አቀርብል ግን ያለኝ የግል አመለካከት እንደ ማንኛውም እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ የጤና ስርዓት በዚህ በጤና ኤክስቴንሽን መርሃ ግብር ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ቲቪ ደግሞ በዛ ውስጥ ከታቀፉት አንዱ ዋናን በዋናነት ከታቀፉት አንዱ ስለሆነ ከዛ የሚገኘው አጠቃላይ ጥቅም አብሮት እንደሚረዳው ነው መገመት የምችለው ዶክተር አይለ ኢየሱስ ጌታውን በጣም እግዚአብሔር ስትልኝ ለጊዜው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ታቤ ነው ቀጥሎ የሚሰማው ርዕስ አንቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም ያንጸባርቃል የዩናይትድ ስቴትስ ንግድ ሚኒስቴር በደቡብ ሱዳን የርስ በርስ ጦርነቱን የሚያቀጣጥሉ የሀብት ምንጮችን ለማድረቅ በተያዘው ጥረት በሀገሪቱ ከነዳጅ ዘይት ጋር ግንኙነት ባላቸው 15 ኩባንያዎች ላይ የንግድ ፍቃድ ማቀብ ጥሏል። ባሁን ወቅት በደቡብ ሱዳን ለተፈጠረው ቀውስ የሀብት ምንጮቻቸው አስተዋጽኦ አድርገዋል በሚል ነው ማቀቡ የተጣለባቸው። ይህም ማለት ማንኛው ማይነት ከዩናይትድ ስቴትስ ወደ ደቡብ ሱዳን ወይም ከደቡብ ሱዳን ወደ ዩናይትድ ስቴትስ የሚገባና የሚወጣ ቁሳቁስ በሙሉ የውጭ ንግድ ፍቃድ ያስፈልጋል ማለት ነው ሲል ያስረዳል የምሽቱ የቪየር ሳንቀጽ በአለም ባንክ መሰረት ደቡብ ሱዳን ከነዳጅ ዘይት ሽያጫ 60 በመቶን ጠቅላለ ወጮቿን ስለሚሸፍኑ በአብዛኛው በነዳጅ ዘይት ገቢ ላይ ብቻ ከመተማመኑ ሀገሮች አንዱ ያደርጋታል አሁን ዩናይትድ ስቴትስ በወሰደች ኦርሚጃ በዚያች አዲስ ሀገር ላልፉት አምስት አመታት የዘለቀውን የርስ በርስ ጦርነትና ያስከተለውን ሰባዊ ቀውስ ለማብቃት ተጽዕኖውን ያጠናክራል ብላ ተስፋት አደርጋለች። ደቡብ ሱዳን እንደ አውሮፓ እንደመና አቆጣጥር በ2013 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ላይ ንጻነቷን ካወጀች አንድ አመት ተመንፈቅ በኋላ መሆኑ ነው በፕሬዚዳንት ሳልቫ ኪርና በመከተላቸው ሪክ ማቻር መካከለ የተፈጠረው የፖለቲካ ሽኩቻ ወደ እርስ በርስ ጦርነት ሊያመራ ይችላል በቀጠለ ውጊያ ሳቢያም በብዙ ሾች የሚቆጠር حزب ህይወት አልፏል የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ተንኮታክቷል የሰባዊ መብቶች ረገጣው ረሃቡና ረሃቡ የሚያስከትለው የጤና ችግር ተንሰራፍቷል ከተክላለው حزب ሲሰው ከቤት ንብረቱ ተፈናቅሏል ከዚያም ውስጥ 2 ሚሊዮን የሚጠጋው ተፈናቃይ የሀገር ውስጥ ሲሆን ሌሎች ከ2 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ደግሞ ወደ ጎረቤት ሀገር ውስጥ ተሰደዋል ይልና ርሳን ከጾሃተታውን ይከተላል የዩናይትድ ስቴትስ ንግድ ሚኒስቴር በደቡብ ሱዳን የነዳጅ ኩባንያዎች ላይ ማዕቀብ ከጣለባቸው 15ቱ መካከል የመንግስቱ የማዕድንና ፔትሮልም እንዲሁም የነዳጅና የናይል ፔትሮልም ይገኙበታል ዳር ፔትሮልም ኩባንያ ኒያኬክና ልጆቹ የነዳጅ አከፋፋይ greater pioneer operating company juba petrotech ye technik agelgelotna sud petroleum operating company indium lelochu besim yetetekasu maqabu yemimmeleketacho kedebub sudan yenedaiz zeit nigd gare tayazu kubaniyawoch nacho besim yetezerezerut kubaniyawoch yemengistu kefetenya yegebi minchoch nacho bilawal ye united states uchu gudda minister qala qabay hazer noret indedil hono gin መንግስቱና ሙሰኛ ባለስልጣናቱ 
ይህን ከፍተኛ የሀገሪቱን የሀብት ምንጭ ለጦር መሳሪያ መግዣና ሰላምና መረጋጋት ለሚያደፈርሱ ምልምል ሚሊሻዎቻቸው ክፍያ ያውሉታል እንጂ በአሁን ወቅት የተከሰተውን አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ጥሪ ለማገዝ አለመሆኑ ያሳዝናል ሲሉም ባለስልጣኑ አስረድተዋል ካለ በኋላ የደቡብ ሱዳን መንግስት የተሻለ መስራት ይተበቀበታል ለደቡብ ሱዳን ከፍተኛውን እርዳታ የምትሰጠው ዩናይትድ ስቴትስ በጭሮታው አትቆራለች እናም የደቡብ ሱዳን መንግስት ይህን ደግነት በተጨባጭ መንገድ ለበጎ ተግባር የሚውልበትን እርምጃ መውሰድ አለበት ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካላቀባዩ ሄዘር ኖሬት የተናገሩትን ተክሶ ሀተታውን አጠቃሉ። ቀደም ሲል የሰማችሁ ትርስ አንከስ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም የሚያንጸባርቅ ነበር። አድማጮ ይስርጭታችን ሊገባደድ ጥቂት ደቂቃዎች ቀርተውናል ቀጠሮ የሰጠነበት ጉዳይ ነው ቀጣዩን ጥቂት ደቂቃዎችን ሚስቶ አዲሱ ያዲስ ነገር መታወቅ ነው ብዙ ጊዜ ዜና የሚሆነው አሁን ያለ መታወቁም ዜና ሊሆን ይፈልገ ይመስላል ዋና ዜና ሆነ እንጂ አድማጮቻችን ስካውን ከኛ ጋር እንደሆነ ርግጠኛ ነኝ ትክክል ነው በየቤቱ የሚጠብቁ ይመስለኛል ታዲያ የስክንድር ድምጽ ከተሰማ ነው መንገዱ የሚለየው ስክንድር እንደምን አመሽ ተመልሶ ሰላም ስክንድር እንደምናመሻችሁ ሐሉላና አዲሱ እና አክሳፊር መስከን ካለ መታወቁን ጀምር እንዳወቀ ሰው ወይስ አንተ የምትነግረን ነገር አለ አው እንግዲህ አሉላና አዲሱ የይሃ ደግ ምክር ቤት ካለፈው ማክሰኞ ጀምሮ ያደረገውን ስብሰባ ዛሬ እንደሚያጠናቀቅ አዲሱ ሊከመንበሩን ብሎም ቀጣዩን ያገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትርም ይፋ እንደሚያደርግ እስካሁን ሆኖ ደቂቃ ድረስም እየተጠበቀ ነው ይሄንኑ ለመጣባበቅ በርከት ያለን የመገናኛ ብዙ አምባለሙያዎች ከቀኑ ዘጠይ ሰዓት ጀምሮ ስካሁን እንግዲህ ለ7 ሰዓታት ያህል እዚህ 4 ኪሎ ወንድ ይገኘው በይሃደግ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ሲለፈት እንገኛለን የተፈጠ መግለጫ ወይም ይፋ የተደረገ ነገር የለም ስካሁን ድረስ ስብሰባውም ስካሁን ድረስ እንደቀጠረ ነው እየተነገረ ነው ያለው ነገር ግን ስካሁን እየተፈጠ መረጃ የለም ከዚህ ደቂቃ ድረስ ላለምታውቁ የተሰጠ ነገር አለ ምናልባት ዛሬ በተለይ እንዲጠበቅ ያደረገውንም ጨምረ ትላንት አይደለም አሁን በተለየ ሁኔታ ዜና ይወጣል ተብሎ 7 ሰዓት ያሳለፋችሁት ዛሬ ነው ለምን ተጠበቀ ለምንስ ደሞ አልታወቀም ምክንያት እንደወጣ ብሎ ይነገራችሁ ወይ የሰማ ሰው አለ ወይስ እንደዚህ ብሎ በደፈናው መጠበቅ ብቻ ነው እንግዲህ ዛሬ ለመጠበቅ እዚህ የተገኘንበት ምክንያት በይፋ የተደረገ ጥሪ ስለነበረ ነው በከለይ ለመንግስት የበጋናኛ ብዙሃን ዛሬ ከቀኑ 10 ሰዓት በይሃድግ ምክር ቤት ጽፈት ቤት እንዲገኙ የሚሰጥ መግለጫም እንደሚኖር የተደረገ ጥሪ ነበር ያንን የሰማን የውጭ ዘጋቢዎችም ሌሎችም በአገር ውስጥ የሚገኙ የግል የበጋናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችም ጭምር እንግዲህ ያንን ጥሪ መነሻ በማድረግ ነው እዚህ የተገኘ ነው ነገር ግን 10 ሰዓት ለ10 ሰዓት መግለጫው እንደሚሰጥ ቢተበቀም ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ ማለት ነው እስካሁን ድረስ ይፋ የተደረገ ነገር የለም እንግዲህ ምናልባት እስካሁን ለምን ይፋ ተደረገም ለምን አልታወቀም የሚለው በእውነት ምንም ማለት አይቻለም በዚህ ጉዳይ ላይ እስከ ዛሬ ድረስ የተለያዩ መረጃዎችን ሲፈጡ የነበሩ ምንጮችም ዛሬ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ያሉት ነገር የለም ከመላመቶችና በየሰዓቱ ይወጡ ካሉ የተለያዩ መረጃዎች በስተቀር ማለት ነው የዛሬ 6 ወይ 5 አመት ገደማ በ2005 መጀመሪያ እንደዚህ በተመሳሳይ የቀርመው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለዘ ላይ ከዚህ ዓለም ባሞት መለታቸውን ተከትሎ አቶ ኃይለ ማርያምን የመረጠው የሃዲግ ምክር ቤት ማን ሊመርጥ እንደሚችል ይታወቀ ነበር ታስታውስ እንደሆነ የተገመተ ነበር አቶ ኃይለ ማርያም በሳሬ በዛ ሰዓት በሊቀ መንበርነት መመረጥ እና ነገሩም ቶሎ የሆነና ይሄን ያህል ሰዓት ያልፈጀ ነበር ያ ሁሉ ስብሰባ ግን እንደምታቀው ከማክሲሙ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እየተካሄደ ያለ ነው ማን ሊመረጥ እንደሚችልም በትክክል ከሌ ነው ብሎ ለማለት አልተቻለም ሁኔታ ነው እየከተለ ነው ለክነው እስከንድር ሰዓቱ አለቀ ሚነሱ ብዙ ጉዳዮች አሉ አለመታወቁንም ጨምሮ ነገ ይታወቅና ከትንታኔ ጋር አንመለሳለን አሁንና መሰግናለን አዲሱ እንስጋ ነገር ግጠኛ ነህ ተስፋ ማድረግ ብቻ ነው እሺ አድማጮች ለሰዓቱ ያለን ፕሮግራም ወይም ዝግጅት በዚያ በቃ የትግርኛ ፕሮግራም ይከታተላል በእኛ በኩል አዲስ አበባና አሉላ ከበደነን ሰላም ተናደሩ